हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ढालसर क्लासेस हम लोग प्रीवियस चार पांच लेक्चर कंटिन्यूसली मैरिज के ऊपर फोकस कर रहे हैं और आज भी हम मैरिज के ऊपर डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स ऑफ मैरिज सो पिछले लेक्चर में भी रूल्स जो एक्सोगामी एंडोगामी इंसिस्टागो इस तरीके की रूल्स के साथ किस तरीके से डिफरेंट स्पाउस नंबर किनशिप से जुड़ा या इस तरीके की मैरिज रूल्स को समझे थे और आज हम लोग Uh, we also will continue with the same rules that how exogamy is the marriage rule that prohibits marriage within once defined social group to yahan pe jab hum exogamy ki baat karte hain hum log apne hi samajik jo circle hai jo group hai usse aage ya uske beyond ja ke hum samajhte hain taki aapas mein koi din ek limited circle mein hum na rahe so ye prohibit karta hai that how it should be beyond the group the avoidance of incest and the widening of social network are the factors that prevent people from marrying within the group to yahan pe jo endogamic nature hai jo within group hai usko hum hata ke dur ki baat jaise maine levistrus ki bataya jo culture ki ek beyond culture shaadi karna change of exchange of daughters sisters ki baat ho rahi hai aur jab hum keh rahe hain insist abo ke apply karna ye sare cheez beyond the group jaane ki baat ho rahi hai that how the idea of exogamy is important to go beyond within the group by understanding marriage or applying the marriage rules for example the hindus of north india marry outside the village to ensure that spouses live in far away villages and towns to hum log apne hi gaon mein shaadi usually allow nahi karte jab aap north india ke hindus ki ek parampara dekhte hain same gaon mein within matlab it is the exogamous in nature of by looking at the villages but apne hi gaon mein shaadi nahi hoti hai thoda dur aur jitna dur kehte hain to kehte hain एक जो रिलेशन से मजबूत होता है तो जो दूर की जो बंधु होते हैं जो मेरिटल रिलेशन से स्टेब्लिश होता है ये आपके लिए एक बेहतर रिश्ता या एक मजबूत संबंध को बनाता है so this is against to the exogamy nature that how it allows marriage within the close kin group jaise ki hum log hone parallel cousin marriage ya cross cousin marriage ko discuss kiye with respect to cross cousin marriage in south india parallel cousin marriage in uh, islam community so the reason for this that spouse should come from a specific group and it should be within uh, the caste within your community it ensures the maintenance of a strong kin network within the group तो ये भी एक लॉजिक या एक आर्गुमेंट देता है जेंडोगामी आपको एक मजबूत किनशिप नेटवर्क को फॉलो कर रहा है आपके अपने रूल से उसी दायरा में आपके शादी भी को फॉलो करता है देन अंडरस्टैंड द रूल्स रिलेटेड टू मोनोगामी दैट हाउ दैट बोथ द पार्टनर्स हैविंग वन स्पाउस मींस वन हजबेंड वन वाइफ देर इज नो मल्टीपल पार्टनर दिस इज वन ऑफ द कॉमनली एक्सेप्टेड इन Hindu marriage and mostly marriages. So it is the most common form of marriage, primarily for economic reasons. That how they understand that one marriage means it has an economic sanctions, it has a legal sanctions. But when we talk about the serial monogamy, a marriage form in which a man or woman lives with a series of partners. So here, one by one, after one after one. So succession serial monogamy. When we say that marriage form in which a man or woman lives with a series of partners in succession. So, एक के बाद एक सो so, ये जो आ, मरने के बाद या डिवोर्स के बाद या आपके मल्टीपल तरीके से आपने एक के बाद दूसरे पार्टनर्स सो इवन वन विथ वन बट इट इज ए सीरियल और सक्सेसन वे में आप इसको कंटिन्यू के दिखा रहे हो वन वन पार्टनर बट वेन यू गो अबाउट फॉर द पलीगन इसको बहु मैरिज प्रथा जिसमें हमने मोर देन वन मेल और वन फीमेल अगर वन मोर देन वन स्पाउस होते हैं वन इंडिविजुअल हैविंग मल्टीपल स्पाउस एट द सेम टाइम देन यू फाइंड पलीगन So, पॉलीगामी की दो टाइप से जैसे हम लोग पढ़ते हैं पॉलीजीनी एंड पॉली एंड्री जब हम के पास वन मेन के साथ मोर देन वन वोमेन है टू और मोर वोमेन सो इसको हम पॉलीजीनी कहते हैं पॉली एंड्री जब एक फीमेल के पास वो मोर देन टू और मोर मेल पार्टनर है हजबेंड है सो दैट इज पॉलीजीनिक सो इट इज वन ऑफ दिसेंट वे टू अंडरस्टैंड जो हम लोग पॉलीजीनी को जो किस तरीके से हम लोग महाभारत में द्रौपदी के केस में देखते हैं पूरा पांच भाई सो so, यहाँ पे हम पॉलियंड्री को भी माइथोलॉजिकली हिस्टोरिकली देखे हैं 
एंड मैरिज वाली जीनी में भी हम देखते हैं जैसे हम रामायण में राजा दशरथ के चार पत्री थे तो उस तरीके से राजा लोगों के पास भी थे तो वो भी हमारे हिस्टोरिकली माइथोलॉजिकली पार्ट ऑफ द मैरिज कल्चर एंड इट इज मोस्ट कॉमन इन कल्चर दैट सपोर्ट देमसेल्व्स इन ग्रोइंग द क्रॉप्स एंड वेयर द बल्क ऑफ द वर्क इज डन बाय वुमेन तो ये जो मल्टीपल पार्टनर के माध्यम से आपके काम डिवीजन ऑफ लेबर और जो बहुत सारे काम एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए जो एक ही कल्चर में काम करना आसान रहेगा तो ये जो आइडिया था बाय लुकिंग एट द ट्रेडिशनल सोसाइटी बट वाज आल्सो सुइटेबल दैट वे देन यू हैव द मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडेंस जिसको आप पेट्री लोकल रेसिडेंस कहते हो तो जब आपके फादर के रेसिडेंस में फादर की हमारी जो जनरेशन या जिसको आप वन जनरेशन पे अनदर हमारे परदादा दादा फिर फादर फिर हम फिर हमारे बच्चे तो इस तरीके की जो एक पेट्रीलिनियल जो डिसेंट है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट हाउ द मेल गेट्स दैट डिसेंट फ्रॉम द ग्रैंड फादर्स सो दिस इज वेयर यू फाइंड दैट पेट्री लोकल रेसिडेंस मोस्टली एक्सेप्टेड इन हिंदू मैरिज सिस्टम्स दिस इज बिकॉज़ इट अलाउज द ग्रूम टू रिमेन इज नियर हिज मेल रेसिडेंस वुमेन डू नॉट रिमेन इन देयर नाटल हाउसेस आफ्टर मैरिज विद दिस रेसिडेंस पैटर्न तो यहां पे जब पेट्रिकल की बात करते हैं तो महिलाओं को अधिकार नहीं है अपने मां के या पिताजी के रेसिडेंस में रहने के लिए रादर शी हैज टू गो विद द ग्रूम्स ऑफ द हस्बैंड्स हाउस हस्बैंड्स फादर्स हाउस सो दैट इज द पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ द टर्म द बेसिस ऑफ द रेसिडेंस द मैरिज इज अंडरस्टैंड रिवर्स केस व्हेन वी कॉल अबाउट द मैट्रिकल रेसिडेंस दैट व्हेन द मैरिड न्यूली मैरिड कपल एस्टैब्लिश देयर होम नियर in the bride's mother's house jo patni ke liye paa ke agar ghar ke paas aap reh rahe ho so it becomes the petri matri loka so it this go this keeps women near their female relatives to wahan pe jaise petri lokal mein purush apne hi relatives male relatives ke sath rehna chahte the to yahan pe mahilaye apne female relatives not surprisingly this residence pattern is associated with matrilineal descent so yahan pe ek matrilineal descent ki baat ho rahi hai jahan pe uh, मेटरनल ग्रांड मदर से मदर फिर डॉटर तो इस तरीके से एक एक जेनेसिस या डिसेंट क्लियर होता है दैट मेन लिव देयर नॉटल हाउस हाउस व्हेन दे मैरी तो यहां पे पुरुष शादी के बाद अपने फादर के रेसिडेंस छोड़ के अपनी पत्नी और पत्नी के मां के रेसिडेंस तक जाती है सो दैट बिकम्स द मैट्रिक लोकल वेरी लोकल एंड एक्सजरी लोकल रेसिडेंस वेरी लोकल एंड रेसिडेंस पैटर्न इन व्हिच वुमेन मूव्स इनटू अवर हस्बैंड्स होम तो यहां पे हस्बैंड्स फादर नहीं हस्बैंड के घर पे आप पहुंचते हो वेरी लोकल दैट हाउ द आइडिया पेट्रियर्क इज आल्सो अगेन दैट इट इज अगेन मेल डोमिनेंस दैट इट इज कंट्रोल्ड बाय द हस्बैंड तो यहां पे हस्बैंड के रेसिडेंस को जा रहे हो तो आफ्टर योर मैरिज दैट बिकम्स द वेरी लोकल इफ जरे लोकल देन इट इज वाइफ अगेन इट इज मैट्रियर्कल मैट्रिलिनियर जब आपकी रेसिडेंस पैटर्न शादी के बाद लड़का अपनी पत्नी या आदमी अपनी पत्नी के घर तक वो उसी घर पे रहती है जो पत्नी के नाम पर वाइफ्स होम उन्हीं के घर जा रहे हो जहाँ पे वाइफ का घर देन अभंक लोकल न्यू लोकल अभंक लोकल रेसिडेंस अकर्स वेन ए न्यूली मैरिड कपल एस्टेब्लिश देर होम नियर देर रूम्स मैटरनल हाउस सो अगर आपके हस्बैंड के मैटरनल अंकल मतलब मामा के घर के पास रहते हो तो ये अभंक लोकल रेसिडेंस होता है एंड दिस इज असोसिएट मेटेलिनियल डिसेंट ये भी एक मतलब जो मदर से जुड़ा हुआ जो जेनेसिस या डिसेंट उसको रिफ्लेक्ट करता है इट अकर्स व्हेन मेन ऑप्टेन स्टेटस इज ऑफ्स एंड प्रेरोगेटिव्स फ्रॉम देयर नियरेस्ट एल्डर मैटरनल मेल रिलेटिव्स तो जब आपके मामा के साथ मदर के ब्रदर उन्हीं के साथ उनके स्टेटस उनके जॉब्स के साथ अपने आप को देखना चाहते हो सो यू फाइंड अवन को लोकल इज बिकम एन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट हैविंग योर मेन सन्स लिव नियर बाय हर ब्रदर्स अलाउज एल्डर मैन टू मोर इजीली दिस इज नेफ्यू व्हाट ही नीड्स टू डू दैट मींस मेटरनली इनहेरिटेड रोल को एक्सेप्ट करना मदर के ब्रदर का डोमिनेंस रहना ये अभंक लोकल रेसिडेंस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्यू लोकल अंबी लोकल न्यू लोकल मींस व्हेन 
द न्यूली मैरिड कपल जब आप शादी शुदा पहली बार हस्बैंड वाइफ अलग जाके अपना ही माँ बाप के घर नहीं किसी के तरफ नहीं एक नए घर से इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश करते हैं दैट बिकम्स द न्यू लोकल रेसिडेंस इट इज बिकम पॉपुलर बाई लुकिंग एट दंटेम्प्रेरी सोसाइटी वेन दे हैव वॉन्टेड टू हैव इंडिपेंडेंट और प्राइवेट लाइफ तो यहाँ पे शहर में ज्यादातर न्यू लोकल रेसिडेंस हस्बैंड वाइफ ना माँ के तरफ से ना पिताजी की तरफ से ना पत्नी की तरफ से ना हस्बैंड की तरफ से यू क्रिएटेड योर ओन रेसिडेंस दैट बिकम्स द न्यू लोकल सो अम्बी लोकल रेसिडेंस वे न्यूली मैरिड कपल हैज द चॉइस लिविंग विथ नियर्स ग्रूम्स और द ब्राइड्स का नहीं तो आपके पास दोनों चॉइस हो सकता है या तो ग्रूम मतलब हस्बैंड के साइड या तो पत्नी के साइड द कपल में ऑल्सो लिव फॉर ए वाइल्ड विथ वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देन मूव टूगेदर विद अनदर सेट तो एक तरफ आपने कुछ दिन मदर के साइड किस तरह फादर के साइड वाइफ के साइड हस्बैंड के साइड तो कहीं पे भी आपकी रेसिडेंस हो सकता है सो दैट बिकम्स द अम्बी लोकल रेसिडेंस ये सारे जो मैरिज को हम लोगों ने रेसिडेंस के एस्पेक्ट में देख रहे हैं दैट हाउ द न्यू लोकल अम्बी लोकल एंड अभंग लोकल सो ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ द मैरिज रिलेटेड टू द रूल्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कल्सर क्लासेस थैंक यू